Nové krojované hody mají své kouzlo a my jsme rádi, že vám poprvé můžeme ukázat krásu hodu v Ratiškovicích. Počasí je již příjemnější než v létě a zeleň začíná hrát všemi barvami. Toto vše nádherně dokresilo barvy krojů chasy z Ratiškovic. Je neděle a průvod krojovaných zdobí ulice. I pro tuto obec je to velký a významný den. A ty letošní znamenaly také návrat k tradici. V čem byly letošní hody výjimečné? Pro mě byly výjimečné, protože jsem konečně tady měl stárka a stárku. Loni to nevyšlo, tahali jsme je z klobouku, takže jsem rád, že letos jsme tady měli stárka a stárku. Takže pro mě to bylo výjimečné. Byl to návrh té tradičnosti a plus je to teda okořeněné o ten nový tradiční takový zvyk, že je losujeme. Což jenom připomenu, že s tím přišli členové folklorního souboru a já jsem to podpořil. A tak jsme stárka Ondřeje Ilčíka a stárku Pavlínu Gajdíkovou pořádně vyspovídali a tři svou roli užijí s plnou parádou. Jaké jsou jejich pocity z prvního stárkování a kdo pomohl s přípravami? Hodně rodina a taky kamarádi. Naše skvělá chasa bych asi vyzvihl naši chasu. My vlastně tím, že se scházíme jako folklorní soubor, tak jsme si pomohli všichni navzájem, pomohli nám bývalí stárci, každý v podstatě, kdo jako věděl něco ohledně těch hodů, tak nám pomohl a s děvčatama jsme ve čtvrtek zdobili voničky, chystali jsme i volenky, chystali jsme výzdobu, myslím si, že jsme toho udělali opravdu hodně, ale samozřejmě pomáhala i rodina a ostatní přátelé. Kolik dní jsou hody v Ratíškovic? Začínáme v pátek a končíme v pondělí hodově turnajem, to je taková tradice, že se kluci sejdou a zahrají si spolu fotbal. Máme prostě sestavené týmy, které se rozlosují v hospodě a to je takové naše ukončení těch hodů. Důvodu samozřejmě nechybí ani děti z folklorního souboru Rozmarínek i děti nadšenců folkloru a tak jich jde plno. Co se dělo na zastavení u Stárka? Když přijde vlastně celá chasa k nám k baráku, tak první zaspívají, abych se nastrojil. Pak většinou máme nějaké také lehké divadýlko, že vymyslíme nějakou scénku, aby se pobavili lidi, aby se trochu protáhlo ten jako čas. Zaspívám si písničku, dám si verbůňk a pak se bavíme, tančíme a pokračujeme. Co se děje u domu Stárky? Tak vlastně mě taky zaspívají, abych se nastrojila potom Stárek, dneska Ondra, tak vlastně přijde, zaspívá Tluču, Tluču a já vlastně výjdu s jeho kloboučkem a v podstatě mu ho tak jako slavnostně předám. Potom máme solo společné, kde nás zvedají na židlích a tancuje se, občerstvení nějaké proběhne, něco se popije a, a potom se vlastně přechází sem na spolkový dům. Spousta členů chasy jsou také členy folklorního souboru Aldamáš. Po příchodu průvodu ke spolkovému domu již na průvod čekal starosta Ratíškovic pan Martin Šupálek. Jak proběhly všechny ty zábavy? Pohlídal jsi to stárku? Nebo byly alotria? Jasné, byl jsem tam až do konce a všechno proběhlo tak, jak by mělo. Takže žádné problémy. Co ty stárku? Od začátku do konce jsme to hlídali, střežili. 
a snažili se reprezentovat. A vy? Co bylo dneska vaším úkolem? No, mým úkolem dneska bylo hody povolit, což je taková povinnost toho starosty. A samozřejmě vznikla tady ta, no, vznikla ta nová tradice, takže vylosovat nového stárka a stárka na příští rok. Stárkou 2025 bude Amálka Mokrá. Či to byl vlastně nápad, že by se stárci mohli losovat? Přišli s tím členové souboru Aldamáš, Vlastně loni jsme stárka a stárku neměli, tak jsme to chtěli nějak určit a prostě ty lidi trošku namotivovat, takže členové folklorního soboru s tím přišli. Příští stárek bude Tomáš Ondříšek. Co by stárci vzkázali svým nástupcům? Myslím si, že by se neměli něčeho bát. Já jsem byl taky vylosovaný minulý rok, Předtím jsem jako řekl, že bych to nikdy nedělal, ale v ten moment, jako když už mě vylosovali, tak jsem si řekl, tak proč bych jako to neudělal vlastně, že? Jako, ne, asi asi tak má být, je to osud. <laughs> Ta stejná otázka na Stárku. Tak já vlastně jsem chtěla Stárkovat, věděla jsem to tak nějak od malička, protože jsem fungovala ve folklorním souboru jako v dětském a tím, že vlastně loni mi to nevyšlo, protože jsem měla domluveného původně Stárka, ale nepodařilo se, tak mi vlastně byl nakonec vylosovaný Ondra a nemůžu si vůbec stěžovat, jsem moc spokojená. Zvládl to krásně. Co byste zkázala té nové vylosované Stárce? Ať z toho určitě nemá strach, že všechny ty holky se navzájem podrží, ať už se, co se zpěvu týče, co se týče chystání, všichni jsou fakt hrozně ochotní. Já jsem si to zažila a Až jsem byla jako dojatá z toho, jak to bylo krásné, jak všichni se fakt chtěli zapojit, všichni měli tu iniciativu a snažili se, pomáhali a opravdu vždycky se to dá udělat, vždycky se to dá udělat. Pane starosto, co byste popřál Chase v Ratíškovici? Já jim v prvé řadě přeju, ať si hody užijí, ať mají na co vzpomínat a jak se říká, Obec je tento víkend celá jejich, můžou si dělat, co chtějí a samozřejmě jim přeju, ať ty tradice vůbec jakože dodržují a předávají je dál.